హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాజు వెల్కమ్ టు రాజు క్రియేటివ్స్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఒంగోల్ కెటిల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు మహానంది విజేత అభయంత్ని చూస్తున్నారు అభయంత్ ప్రజెంట్ మేకల వెంకటరాముడు గారి దగ్గరే ఉంది బేతం చెరలలో అభయంత్ గురించి ఎందుకు వీడియో చేయలేదు అభయంత్ ఎక్కడ ఉండేది ఏంటి కనుక్కోండి ఇలా అనేక రకాల కామెంట్స్ పెడుతూ ఉన్నారు సో ఒక అతనైతే మొన్న ఒక వీడియో కింద కామెంట్ పెట్టాడు అతని పేరు వెంకీ వెంకీ సంథింగ్ పక్కన ఏదో నంబర్స్ ఉన్నాయి ఒంగోలు జాతి పశు ప్రేమి గురించి చెప్పుకోవడం కాదు నువ్వు అభయంత్ గురించి వీడియో చేయి కనుక్కో దాని సంగతి ముందు అందరూ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు పెట్టారు నువ్వు నువ్వు ఒకరోజు తప్ప అని పెట్టాడు సో ఓకే నేను అందరు పెట్టారు నేను పెట్టలేదని కామెంట్ పెట్టావు నువ్వు నేను ఏం చేశానంటే నీకు తెలీదు సో నేనేదో నాలుగు ఫోటోలు పెట్టేసి ఒక పాట పెట్టేసి ఏదో వీడియో పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం లేదు సో నేను ఏం చేశాను అనేది నీకు తెలియదు నువ్వు తెలియకుండా కామెంట్ పెట్టావు సో నేను సైలెంట్గా ఉన్నా అంటే ఏం చేయలేదని మీరు అనుకోవద్దు సో నీలాంటి వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు సో ప్రజెంట్ అయితే మేకల వెంకటరాముడు గారి దగ్గరికి తిరిగి వచ్చింది ఆ ఎద్దు అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తాను సో నేను ఒక వీడియో పెడితే ఫుల్ కన్ఫర్మేషను ఫుల్ క్లారిటీతోనే వీడియో పెట్టాలనుకుంటా ఫస్ట్ నుంచి సో దానివల్ల నేను ఆ రోజు వీడియో పెట్టలేదు సో లేట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను ఫస్ట్ రోజు మార్నింగ్ అంటే గురువారం అనుకుంటాం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫొటోస్ వచ్చి నేను వాట్సాప్లో నాకు దోన్ సంతలో ఉన్నటువంటి అభయంత్ ఫొటోస్ వచ్చినాయి ఎవరో పెట్టారు ఎవరో నంబరు కామెంట్ మెసేజ్ పెట్టారు ఆ ఫొటోస్ చెక్ చేస్తున్నా కానీ నాకు మళ్ళీ మన ఈ ఒంగోలు గ్రూప్ అడ్మిన్ దాసరి కృష్ణ గారు సోదరుడు అతను ఫొటోస్ పంపించాడు ఫోన్ చేశాడు వెంటనే అన్న అభయంత్ దోని సంతకి వెళ్ళింది అది బేరానికి బేరం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఫోన్ చేశాడు సో ఏం చేయాలి అంటే సంతకి వెళితే తప్పేం కాదు సంతకు తీసుకెళ్ళడం అనేది రైతు ఆయన అమ్ముకోవడానికి బహుశా తీసుకెళ్ళాడు సో అయితే అక్కడ ఏమైందంటే ఎవరెవరో వస్తారు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ఎవరో ఏంటి అనేది మనకు క్లారిటీ ఉండదు సో ఎవరికి ఇస్తున్నాం మనం ఎవరు తీసుకుంటున్నారు తీసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది మనం ఫస్ట్ క్లారిటీ తీసుకోవాలి సో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు ఎవరికైనా అమ్ముకోవచ్చు రైతు ఎద్దుని అమ్ముకోవడం అనేది అతని రైట్ అది సో దాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు కానీ సో ఒక హిస్టారికల్ బుల్ అంటే ఒక మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఒక ఎద్దుని అమ్మేటప్పుడు ఎవరికి అమ్ముతున్నాము ఎక్కడికి వెళుతుంది ఆ తర్వాత తన లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలి సో మనం ఇస్తున్నది కరెక్ట్ అయిన పర్సన్కి ఇస్తున్నామా రైట్ పర్సన్కి ఇస్తున్నాము అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అయితే ఉంది సో ఎద్దులు అమ్ముకోవడం అనేది అది వారి సొమ్ము కాబట్టి అది వారి ఇష్టం సో అది మనం ఎక్కడ అమ్మాలి ఎవరికి అమ్మాలి ఎలా అమ్మాలి అనేది మనం కంట్రోల్ చేయలేము సో మనకు ఆ రైట్ లేదు కానీ వెళ్ళిన చోట సేఫ్గా ఉందా లేదనేది బా అమ్ముకునే రైతు చూసుకోవాలి సో మనం అభిమానంతో మనం ఆలోచించాలి సో వెంటనే నేను ఇస్తారు ఇక వెంటనే నాకు ఆ రోజు మార్నింగ్ వెంటనే నేను ఫస్ట్ కాలు గొర్రెగొట్ట హేమనాథ్ రెడ్డి గారికి చేశాను హేమనాథ్ రెడ్డి గారికి చేసి మీరు అది సంతకి వెళ్ళింది అమ్మకం అమ్మకం జరుగుతూ ఉంది సో దాన్ని మీరు తీసుకోండి దాన్ని మీరు సేవ్ చేయండి మీరు తీసుకోండి అని చెప్పి ఎందుకంటే గతంలో ఆయన అలా కొన్ని తీసుకున్నారు సో కొంచెం నేనంటే అభిమానం కాబట్టి కొద్దిగా చెప్పాను అనమాట చెప్తే ఆయన వెంటనే నేను కనుక్కుంటానని చెప్పి ఫోన్ చేశారు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఓకే మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేశారు ఓకే రాజు అది నిజమే సంతలోకి వచ్చింది దోని సంతలో ఉంది అమ్మకానికి పెట్టాడు నేను ఒక రేటు చెప్పాను ఆ రేటుకి అతను ఇవ్వనన్నాడు వేరే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ రేటు ఇస్తామని చెప్తున్నారని అన్నాడు సో అంటే ఇక్కడ రేటు నేను చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే రేట్ అనేది అది రైతు స్వేచ్ఛ అతను పర్సనల్ అది కాబట్టి ఆ రేట్ నేను చెప్పట్ల ఈయన ఎంత అడిగింది అతను ఎంత చెప్పింది అనేది సో హేమనాథ్ రెడ్డి గారు అడిగిన రేటుకి అతను ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈయన హేమనాథ్ రెడ్డి గారు సో డ్రాప్ అయ్యాడు అంటే ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేశాడు దాన్ని తీసుకోవడానికి సో ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను సో ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఏంటి అనుకుంటుంటే సుదర్శన్ నంబర్ నాకు లేదు వేదం చర్ల వెంకటరాముడు గారి కొడుకు సుదర్శన్ నంబర్ నా దగ్గర లేదు అతనే చేశాడు నాకు ఫోన్ చేసి సో ఏంటన్నా ఈ గ్రూపుల్లో అయితే మీ ఛానల్లో పెట్టారని ఎద్దుని సంతలో పెట్టాము అంటే దానికి అంటే మనం ఆ మాట నేను చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాకు సో అలా అమ్మకానికి పెట్టాము అలా 
అని చెప్పారంటే ఎవరు చెప్పారు నా ఛానల్లో నేను పెట్టలేదు నేను క్లారిటీ లేకుండా అలా పెట్టను నేను అలా మాట్లాడను నువ్వు క్లారిటీ తీసుకో నువ్వు చెక్ చేసుకో నా ఛానల్లో నేనైతే వీడియో పోస్ట్ చేయలేదు అది ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళ లింక్ పంపించమను లేదంటే ఆ ఎవరు నీకు చెప్పారో వాళ్ళ నంబర్ నాకు పంపించమను సో తను అతను తప్పుగా మనం ఎవరో చెప్పారో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అది ఏదో గ్రూపుల్లో పెట్టారో సంథింగ్ ఏదో ఛానల్లో పెట్టారో మనకైతే తెలీదు సో అది వైరల్ అయింది సో నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను నేనైతే అలా పోస్ట్ తప్పుగా పోస్ట్ చేయలేదు నా దగ్గర ఫొటోస్ ఉన్నాయి వచ్చినాయి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆల్రెడీ కానీ నేను తప్పుగా అయితే వీడియో పోస్ట్ చేయలేదు అంటే నేను మేము అట్లా ఎందుకు ఇస్తామన్నా మేము ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తాము మేము పెంచుకునే రైతు మేము తెలీదా మా తెలీదా అని అతను అన్నాడు ఓకే నువ్వు ఏదైనా ఇస్తే ఒక రైతుకి ఇవ్వు లేదంటే ఒక ఏదైనా ఆవులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వు అది సేఫ్ ప్లేస్లో ఇవ్వని నేను చెప్పడం జరిగింది సో అయితే ఇంకా నేను డీటెయిల్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నా ఆ రోజు ఈవినింగ్కి ఫొటోస్ వచ్చినాయి నాకు కృష్ణ అనుకుంటా పంపించారు దాసరి కృష్ణ అనుకుంటా అది భూగోళ్ళలో రైతు కొన్నారంట అని ఓకే మంచిదే కదా అనుకున్నాం సో నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే అంటే శుక్రవారం అనుకుంటా సో ఆ ఎద్దు గురించి వైరల్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు వర్మ రఘురామ్ వర్మ గారు ఫోన్ చేశారు ఆ ఎద్దును మనం తీసుకుందామని సో ఓకే మనం తీసుకుందామన్నారు రఘురామ్ వర్మ గారు ఎవరంటే మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది నా ఫాలోవర్స్కి గాంధీవ ఒక దుర్భరమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గాంధీవని సేవ్ చేశారు ఆయన అంటే వారు హైదరాబాదుకి ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది వారు ఫామ్ ఆయన తీసుకొని గాంధీవని మంచి మెడికేషన్ ఇచ్చి ఒక టూ ఇయర్స్ చక్కగా ఆవులతో తిరుగుతూ అక్కడ మేత మేసుకుంటా హ్యాపీగా ఉంది ఆ ఫామ్లు బయటికి రాకుండా బయటికి ఎవరు ఆయన పర్మిషన్ ఎవరు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదు రావడానికి లేదు అలా ఉంటుంది ఆయన ఫాము సో ఆయన ఫోన్ చేశారు అనమాట ఫోన్ చేసి రాజు మనం తీసుకుందాము మాట్లాడన్నారు సో ఈ ఈ యొక్క సుదర్శనకి నేను ఫోన్ చేస్తుంటే మేకల వెంకటరామడు గారు కూర లబ్బాయికి అతను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడు వందల వేల ఫోన్లు చేశాను అనమాట ఈ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో ఫోన్ చేశాను ఒక నేను మధ్యలో వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాను అది మనం తీసుకుందాము అడగండి ఇద్దరు ముగ్గురికి చేశాను కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీరు తీసుకుందామని మాట్లాడుతామన్నారు సో ఇన్ఫర్మ్ మనకి రిటర్న్ ఆన్సర్ రావట్లేదు ఇలా చాలామంది చేస్తున్నా సో ఇతను తర్వాత ఏమైంది ఈ వేరే రైతు తీసుకున్నాడని చెప్పి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అతను ఏదో భూగోల్ విలేజ్లో అతను అతను సో అతను ఎవరు ఆయన పేరు కొనుక్కునేటప్పటికి మనం ఆయన పేరు కొనుక్కొని శేషారెడ్డి గారు ఒంగోలు క్యాటల్లో ఎవరు శేషారెడ్డి గారు వెల్దుర్తి ఆయనకి మాస్టర్ గారు ఆయనకి ఫోన్ చేశాను కొంచెం అతను ఎవరో కనుక్కోండి ఆయన కనుక్కొని నాకు నంబర్ పంపించారు సో ఓకే ఆయన మాట్లాడితే నేను ఇంతకు తీసుకున్నాను ఇంతకు తీసుకున్నాను సో ఇలా తీసుకున్నానని చెప్పి చెప్పారు అనమాట ఓకే మనం సరే ఈ సుదర్శన్ నేను కాంటాక్ట్ చేశాను కాంటాక్ట్ చేస్తే సో అది రైతుకి ఇస్తే ఓకే సేఫ్ ఇబ్బంది లేదు లేదు అమ్మే పని అయితే మేము తీసుకుంటాము ఇట్లా మా ఫ్రెండ్స్ అంటే మా తెలిసిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మేము తీసుకుంటాము సుదర్శన్ అని చెప్తే అతను సో మీరు ఎంత తీసుకుంటారని ఒక రేటు చెప్పాడు అతనే చెప్పాడు ఒక రేటు నాకు ఎంత కడుగుతున్నారు అంత కడుగుతున్నారు అంటే మన మైండ్లో ఒక అమౌంట్ ఉంది అది మంచి అమౌంట్ అంటే ఇతను అమ్మిన దానికన్నా కూడా ఇతను ఆ భోగులు రైతుకి ఎంతకైతే అమ్మాడో దాని మీద మనం ఎక్కువ అమౌంటే మన మైండ్లో ఉంది అతనికి ఇవ్వాలని తీసుకోవాలని మనం కానీ అతను చాలా చాలా ఎక్కువ రేటు చెప్పాడు చాలా అంటే కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా చెప్పాడు అనమాట ఏది ఆ రైతుకి అమ్మిన రేటుకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా చెప్పాడు సో ఆ అమౌంట్కి నాకు విజయవాడ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు గుంటూరు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అది ఇదని చెప్పి వచ్చాడు ఓకే నీకు రేట్ వస్తే అమ్ముకో మంచిదే తప్పులేదు నీకు ఎవరు ఎక్కువ రేట్ ఇస్తే వాళ్ళకి అమ్ముకో తప్పులేదు కానీ నువ్వు ఎవరికి ఇస్తున్నావో తెలుసుకో సో ఎవరో గుంటూరు విజయవాడ ఎవరో తెలియని వాళ్ళకి ఇచ్చామంటే మాత్రం అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అది మనకి ఇంకా కనిపించదు సో నువ్వు తీసు ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకొని ఇవ్వు నీకు బ్యాడ్ నేమ్ రాకుండా అని చెప్పాను సో అతనైతే మనం మనం అనుకున్న రేటుకి అందుబాటులో లేడు అతను చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ చెబుతున్నాడు సో ఏం చేయాలి మనం సో ఒక ఆ ఎద్దుని మనం తీసుకొని రఘురామ్ వర్మ గారి ఫామ్లో హ్యాపీగా ఆయన లైఫ్ లాంగ్ ఆ ఫామ్లో ఉంచుకోవాలనుకున్నారు ఆవులు ఉన్నాయి ఆవులతో తిరుగుతుంది ఆవుల మీదకి వెళ్తే వెళ్తుంది మంచి దోడలు ఏమైనా వస్తే వస్తాయి ఓకే రాకపోతే నష్టం లేదు కానీ ఆ చివరిదాకా ఉంచుకుంటారు ఆ ఫామ్లో లేదంటే మనకి హరే రామ హరే కృష్ణ గోశాల ఒకటి ఉంది మంచి జర్మనీ వాళ్ళు సంథింగ్ వాళ్ళు దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చాలా బ్యూటిఫుల్ మెయింటెనెన్
సో అలాంటి దానికి ఇద్దాం అన్నారు ఆయన సో ఎనీ హౌ దాన్ని లైఫ్ లాంగ్ ఒక సేఫ్గా ఉంచే దానికోసం మేము ట్రై చేసాము అతనైతే చాలా ఎక్కువ రేట్ చెప్పాడు కాబట్టి మేము ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సో ఈ ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది నేను అతనికి అడిగాను సుదర్శన్ నువ్వు నాకు వీడియో పంపించు వీడియో తీసి పంపించు ఎద్దు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఇబ్బంది లేదు సో ఎక్కడుందో ఆ రైతుతో వీడియో తీసి పంపించు లేదంటే నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు వీడియో తీసి పంపించు ఆ ఎద్దు దగ్గర నిలబడి మాట్లాడతాం మా దగ్గరే ఉంది సేఫ్గా ఉంది ఇబ్బంది లేదు అని మనం పుట్లూరులో అయితే ఎలా తీసామో వీడియో అలా ఒక నిలబడి ఎద్దు దగ్గర ఫోటో వీడియో తీసి పంపించు ఫోటో కాదు వీడియో తీసి పంపించు అని వందల సార్లు వేల సార్లు ఫోన్ చేశాను ఫోన్ అది ఫోన్ తీయడు నైట్ ఎప్పుడు ఒకసారి తీసి రేపు మార్నింగ్ పంపిస్తా అంటాడు సో అలా త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిపోయింది సో మనం రిపీటెడ్గా ఫోన్లు చేస్తున్నాం అందరికీ ఈ సుదర్శన్ అయ్యా సారీ ఈ సోమేష్ యాదవ్ గారు ఈ భోగులు ఆ రైతు సంథింగ్ ఎవరు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని కొనడానికి కాంటాక్ట్ చేసాం చేస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడు లేటెస్ట్ ఉన్నా నిన్న మార్నింగ్ ఆయనే తీసుకెళ్ళిపోయాడు తిరిగి ఆయనే తీసుకెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పాడు సో నేనే ఉంచుకుంటాను నా నా దగ్గర నేనే పెంచుకుంటాను అని తీసుకెళ్ళిపోయాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి చెప్పాడు సో ఎంత కొన్నావు ఏంటి అని మనం డీటెయిల్స్ అడిగాము ఆయన చెప్పాడు సో మనం ఒరిజినల్ డీటెయిల్స్ని మనం గ్యాదర్ చేసాము ఆ డోన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఏరియా నుంచి మన మిత్రుల ద్వారా సో అయితే ఓకే మళ్ళీ వెంకటరాముడు కొడుకు సుదర్శనం తీసుకెళ్ళాడు మంచిదే వెంకటరాముడు గారి ఇంట్లో ఉంది అనుకో ఓకే హ్యాపీ నేను ఫోన్ చేసి సో మీరు తెచ్చుకున్నారంట కదండి తెచ్చుకున్నాం మా దగ్గరే ఉంది అన్నాడు ఓకే మీ దగ్గర ఉంటే నాకు వీడియో పంపించు మీ నాన్నగారు వెంకటరాముడు గారిని కానీ లేకపోతే నువ్వు కానీ నిలబడి ఎదు దగ్గర ఒక చిన్న వీడియో ఒక బిట్టు తీసి పంపించి ఒక టూ మినిట్స్ వన్ మినిట్ అన్న సో అతను పంపించలా ఏదో క్లిప్పింగ్స్ పంపించాడు రెండు మూడు ఫస్ట్ మీరు చూసిన వీడియోలు అయ్యే సో అవి పంపించాడు నాకు సో వాటితో నాకు క్లారిటీ రాలేదు సో అవి ఎక్కడ తీసినాయి ఏంటి అనేది కానీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తీసినాయి అవి సో నేను మంచి వీడియో తీసి పంపించమంటే అతను పంపించలా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సో ఈ విధంగా ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ జరిగింది సో ఎద్దు గురించి అభయంత గురించి నేను పట్టించుకోలేదు లేదంటే నేను ఏమి వీడియో పెట్టలేదు అని మీరు తెలియని వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఏం చేస్తున్నది మీకు తెలియదు కదా సో ఏదో హడావుడిగా గబక్కన ఫోటో పెట్టేసో వీడియో పెట్టేసో మనం ఏదో రెండు మాటలు చెప్తే కాదు అది క్లారిటీ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఆగాను సో ఈలోపు కొంతమంది ఏదో నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టారు సో ఫ్రెండ్స్ గమనించండి మీరు ఇది ఐఆమ్ డూయింగ్ వెరీ హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఫాస్ట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ విత్ మై ఓన్ ప్యాషనేట్ లవ్ అన్ ఒంగోల్ క్యాటిల్ సో ఈ బ్రీడ్ మీద మా తాతగారు రైతు మా తాత దగ్గర ఎద్దులు ఉన్నాయి నేను చిన్నప్పుడు దూడలతో ఎద్దులతో ఆవులతో ఆడుకున్నాను సో వ్యవసాయ కుటుంబం మా తాతగారిది నేను చేసింది ట్రాక్టర్ కంపెనీ ఫీల్డ్లో సగ్జిక్యూటివ్గా నేను ఎప్పుడూ రైతులతోనే ఉండేవాడిని గ్రామంలో తిరుగుతూ ఈ జాతి గురించి అవేర్నెస్ చేయాలని చెప్పి నేను ఛానల్ పెట్టాను సో నే నేను నేను నాకు నాకున్న నాలెడ్జ్కి నాకున్నటువంటి నేను చదువుకున్న దానికి నాకు హిస్టరీస్ అంటే ఇష్టం యాక్టివ్గా సో మనం వేరే కంటెంట్ మీద వెళ్తే నేను చాలా బాగుండేది అంటే మీరు మనం పెట్టిన టైంలో మంచి గ్రోత్ ఉంది యూట్యూబ్లో వేరే కంటెంట్ వైజ్గా వేరే ఛానల్ ఏదన్నా పెట్టి వెళ్తే నాకు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఫాలోవర్స్ మంచి ఇన్కమ్ వస్తూ ఉండేది కానీ నేను అలా ఆలోచించాల ఈ ఒంగోలు బ్రీడు ఈ ఒంగోలు జాతి ఎద్దులు వీటిని అవేర్నెస్ చేయాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా సో ఇవి ఒక అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ సో వీటిని అవేర్నెస్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పెట్టాం మనం ఏదో ఎద్దుల పందెం లైవ్ ఇవ్వడానికో లేకపోతే ఎద్దుల పందెం ఏదో ఒక వీడియో తీసి పెడదానికి పెట్టాలా అని స్టార్టింగ్ నుంచి చూసుకోండి మీరు సో ఈ ఆవుల గురించి ఎద్దుల గురించి అనేక రకాల ఇంటర్వ్యూస్ శాస్త్రవేత్తలతోటి లాంగ్ ఫాము మహానంది ఇట్లా ఆ శాస్త్రవేత్తలతోటి ఈ యొక్క లైవ్ స్టాక్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ని ఇలా ఆవులు పెంచే రైతుల్ని అసలు ఈ బ్రీడ్ ఏంటి ఒక ఒంగోలే కాదు రాతి ఆవుల గురించి షాహి వాళ్ళు గిర్రు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి మనం స్టార్టింగ్ ఎర్లీ ఛానల్ మీరు చూస్తే ఇప్పుడేదో కొత్తగా మీరు ఛానల్ చూసుకున్నది ఈ మధ్య చూసి మీరు ఏదో కామెంట్ పెడితే అది మీ బ్లైండ్నెస్ అవుద్ది నెగిటివ్ కామెంట్ పెడితే ఒకసారి ఛానల్ ఫస్ట్ నుంచి వీడియోస్ చెక్ చేస్తే నాకు ఎంత ప్యాషన్ ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్లో ఒక ఈ బ్రీడ్ గురించి ఈ ఆవుల గురించి ఎద్దుల ఒంగోలు జాతి గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది నేనే ఒక లైవ్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఒక వీడియోస్ చేసినా కానీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసినా కానీ ఈ హిస్టరీస్ చేసినా కానీ ఎద్దుల గురించి
సో నాకు అయ్యే ఖర్చు నేను పెట్టే ఖర్చు నేను తిరిగే నాకు అయ్యే దాంతో ఈ యూట్యూబ్ నుంచి నథింగ్ మీరు అనుకుంటున్నారేమో బహుశా ఏమి ఉండదు సో నే నేనే కాదు ఈ ఒంగోలు జాతి సంబంధించిన ఎద్దులు ఈ పందాలు వీడియోలు పెట్టే వాళ్ళని అడగండి మీరు ఇంది దీని నుంచి ఏమి రాదు నాన్ ప్రాఫిట్ అనమాట ఇది ప్యాషన్ తోటే చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా డబ్బులు వస్తాయి అంటే ఏదైనా లైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు కాంపిటీషన్కి ఆ కమిటీ వాళ్ళు ఏదైనా మన ఖర్చులకి ఇచ్చే డబ్బులు తప్ప యూట్యూబ్ నుంచి నథింగ్ అంత గతంలో ఏదన్నా కొంచెం ఒక ఒక ఐదు వేలు పదివేలు ఏమైనా వచ్చాయేమో ఇప్పుడు లా ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నథింగ్ అసలు ఏం లేదు మన జీరోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే మనం ఒక వన్ ఇయర్ మనం ఒక సిక్స్ మంత్స్ మనకి హెల్త్ బాగోక నాకు కావచ్చు యూట్యూబ్లో కమ్యూనిటీ గైడ్లైన్స్లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి రూల్స్ ఎద్దులకు బండ కట్టినటువంటి వీడియో కానీ లైవ్ కానీ పెడితే ఫోటో పెట్టినా కూడా మాంటేషన్ అంటే యాడ్స్ ఇవ్వట్లేదు సో అది ఏదో సో ఇది పరిస్థితి అనమాట మనం అంతకుముందు రివ్యూ పెడితే ఏదన్నా ఇచ్చేవాడు గతంలో సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు సో మీరు గమనించాలన్నమాట ఊరికే కామెంట్ పెట్టడం వల్ల నో యూజ్ సో మేము బాధపడతాం తప్ప బాధపడటం వల్ల ఏమైంది దీని మీద ఉత్సాహం కూడా పోయింది సో ఏమి చేయాలనిపి అనిపించదు అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎకానమీ పరంగా రెవెన్యూ పరంగా ఏం లేదు ఛానల్ నుంచి సపోర్ట్ అనేది నథింగ్ సో మన జేబులో డబ్బులు పెట్టుకుని తిరగాలి చేయాలి ఏం చేసినా కూడా సో అలాంటి టైంలో మీరు తెలుసుకోకుండా ఏదో ఒక కామెంట్ పెట్టేస్తే ఇంకా ఇంకా ఆ ఉన్న ఉత్సాహం కూడా పోయిద్ది అనమాట సో ఎంతవరకు ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా ప్రతి దానికి మనం చేసే వరకుకి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఏదైనా సో హెల్త్ ఆల్రెడీ నా హెల్త్ కండిషన్స్లో కూడా నేను ఇంకా మనం ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ పిచ్చి అనమాట ఆ మూగ జీవులు ఈ ఆవులు ఎద్దులు వాటి మీద నా పిచ్చి ఆ ప్యాషన్ ఆ పిచ్చితోనే చేస్తున్నాను అది దయచేసి మీరు గమనించుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో అభయంత గురించి డీటెయిల్స్ అయితే ఇది సో ఎద్దుని ఎవరికి అమ్మాలి ఏంటి అనేది ఆ రైతు స్వేచ్ఛ రైతు ఇష్టం అది మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేము సో ఒక మంచి చరిత్రాత్మక ఎద్దుని అమ్ము మనం ఎలా చివరికి ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది సేఫ్గా ఉంచాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం సో నా ప్రయత్నం నేను చేశాను అది ఎక్కడ ఉంది ఏంటని తెలుసుకోవాలని మనం తీసుకోవాలి కొనుగోలు చేయాలని కూడా మనం నేను ప్రయత్నం చేశాను సో అతను అతను రేటు అతను ఆలోచనలు వేరు అతను అది అది అతని ఇష్టం అది రైతు ఓనర్ ఇష్టం అది సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ సో ఎద్దులు చేతులు మారుతూ ఉంటాయి ఒక రైతు నుంచి ఒక రైతుకి వెళ్తూ ఉంటాయి సో అన్ని ఎద్దులు చివరికి ఎక్కడికి వెళ్తాయో మనకు తెలియదు అన్ని ఎద్దుల్ని మనం ఏమి చేయలేము మనం ఆపలేము కానీ ఇలాంటి కొన్న అభిమానం ఉన్నటువంటి ఎద్దులు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఎద్దుల గురించి తెలిసినప్పుడు సో మీరు ఎలా స్పందించారో నేను కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ స్పందించాను సో అది ఫ్రెండ్స్ అభయ్ అంత అయితే ఇప్పుడైతే సేఫ్గానే ఉంది వారి దగ్గరే ఉంది సో అది ఎవరైనా సరే రైతు దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేఫ్గా ఉండాలని సో వారు అమ్మేటప్పుడు కూడా మనం పుట్లూరు కాంపిటీషన్ దగ్గర తీసిన వీడియోలు కూడా అదే చెప్పాము వారు అమ్మేటప్పుడు కూడా ఒక మంచి రైతు ఫార్మరు లేదంటే అతను బాగా చూసుకోగలిగిన వాడు లేదంటే ఒక గోవులు గోశాల అలాంటి వాటికి ఇస్తే బాగుంటుందని కోరుకున్నాను ఇప్పుడు అదే కోరుకుంటున్నాను సో అర్థం చేసుకుంటే మీ యొక్క లైక్స్ ఇవ్వండి సో హూ ఆర్ వాచింగ్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ మీ సో ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో నేను మీ రాజు రాజు క్రియేటివ్స్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఒంగోలు క్రియేటివ్ జై హింద